Bonjour à tous et bienvenue au Thousand Islands History Museum à Gananoque en Ontario. Je m'appelle Samantha et je pense que l'exposition la plus cool de notre musée est l'exposition d'histoire naturelle. Gananoque et les mille îles sont pleines d'êtres vivants étonnants. Nous avons les oiseaux de proie, des castors, loutres, insectes, perdrix, et parfois même des ours. Mais, comme nous sommes situés juste à côté du fleuve Saint-Laurent, l'animal qui attire de nombreuses personnes à Gannock se trouve en fait sous l'eau. Rencontrer le puissant masquinangé. Le masquinangé est un poisson impressionnant. Il peut atteindre plus de mètres de long et le plus gros masquinangé capturé en Ontario pesait plus qu'un enfant d'âge préscolaire. Non seulement ils sont gros, mais ils sont aussi rapides. Les muscles du masque la forme de son corps et l'emplacement de ses nageoires lui permettent de se déplacer rapidement sur de courtes distances. C'est parfait pour tendre une embuscule à leur proie. Je suis bien contente de ne pas être une peur chaude ou une monnaie noire. Ces carnivores massifs sont les presque invisibles jusqu'à ce qu'ils ont rencontré finalement leur adversaire. La force et la vitesse du masque inongé n'ont été d'aucune secours contre le virus de la septicémie hémorragique virale, qui est arrivé en 2005. Bien que cette virus affecte de nombreuses espèces de poissons, il était particulièrement problématique pour les masques inongés de Saint-Laurent. Un grand nombre de femelles qui avaient SISG pour conduire les œufs ont été tuées par le virus. Avec moins de femelles, il y avait moins de bébés poissons, et le nombre de masques inongés dans la population est diminué. Mais heureusement, nous pouvons aider. Si vous possédez un bateau ou aimez pêcher, vous pouvez faire une différence dans la vie des masques inongés en protégeant leur habitat. N'oubliez pas de vidanger et désinfecter votre bateau une fois à terre. Éliminez de façon appropriée les parties de poisson, les espèces envahissantes, des restes d'appât et tout autre débris provenant du plan d'eau et se trouvant sur votre bateau ou votre remorque. Il est particulièrement important de prendre en compte le gobi à taches noires, une espèce envahissante qui constitue une menace potentielle pour les œufs de masque Utilisez des appâts locaux. Achetez des animaux de campagne dans les animaleries et ne les relâchez jamais dans la nature. Ceci inclut les poissons morts. Voyez les enterrer plutôt que de les jeter dans les toilettes. Merci d'avoir regardé notre vidéo et j'espère qu'elle vous a inspiré à contribuer à la protection de ces incroyables poissons. Si vous êtes comme moi et aimez les animaux, n'oubliez pas de consulter notre programme SARSO. Il s'agit d'un programme en ligne gratuit destiné aux élèves de la maternelle à la terminale sur les espèces en période des mille îles. Vous pouvez y accéder sur le site web du Thousand Islands History Museum. J'espère vous voir là-bas!